katika mshike mshike usiku huu amavubi ya itega ya taifa stars imani shimwe jaza ndani kule wanapachika bao amavubi kuelekea mechi ya marudiano kigali rwanda imidi mao mkami imidi mao Shaban Edi Chilunda na Mbaraka Yusuf kukaa nje kwa wiki tatu. Na Manchester United ya mtegea tena Zlatan Ibrahimovic. Na tumai haujambo kabisa endelea kuangalia Azam TV popote pale ulipo mimi naitwa Ahmed Abdullah nukaribishe viwanjani kwenye michezo kule inapopatikana tuwe sote kuweza kujuzana habari za hapa na pale kuanzia mwanzo mpaka mwisho tukiwa tunapewa nguvu na maji ya uhai kutoka Baresha Food Products tuwe sote kwa pamoja Refreshing or high drinking water, Kutoka Azam. Angalia Azam TV huni mshike mshike viwanjani jina langu ni Ahmed Abdullah timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars imeanza vibaya kampeni za kuwania tiketi ya fainali za ubingwa wa mataifa ya Afrika Chan zinazohusisha wachezaji wanaocheza nchini mwao pekee baada ya kulazimishwa sare bao moja kwa moja na Rwanda katika mchezo wa kwanza wa raundi ya kwanza ya mtuano katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza hii leo tupate taarifa zaidi Dominic Savion Shuti alianza kuifungia mavu dakika ya 17 akitelezea cross ya Emmanuel Imani Shimwe kumtungua kipa bora wa ligi ya Vodacom Tanzania bara Aishi Salum Manula anayehamia Simba kutoka Azam zote za Dar es Salaam. Wanaondoka. Imani Shimwe jaza ndani kule. Wanapachika bao amavubi. Rwanda wali utumia mwanya wa Tanzania kucheza pungufu ya wachezaji wawili kwa zaidi ya dakika moja kutoka na beki Shomari Kapombe kwa nje baada ya kutolewa kwa Machela kufuatia kuumia na winga Shiza Kichuya kwa chini akiugulia maumivu kufanya shambulizi la haraka kupata bao lao Kapombe aliumia tangu dakika ya nne baada ya kuchezewa rafu na Miko Justin lakini pamoja na kulazimisha kuendelea kucheza akashindwa na kutolewa kwa Machela dakika ya 16 hata hivyo benchi la ufundi la Stars chini ya kocha Salum Shaban Mayanga likachelewa kuziba nafasi iliyoachwa wazi na Kapombe hadi Rwanda wakaitumia kupata bao la kuongoza ndipo akaingizwa Boniface Maganga dakika ya 18 Taifa Stars wakasawazisha bao hilo kupitia kwa nahodha Himidi Mao Nkami maarufu kama Ninja dakika 34 aliyefunga kwa penati ilo tolewa na refa aliye Michael James kutoka Sudani Kusini baada ya rukogoza Aimembo kuunawa mpira uliopigwa na beki Gadiel Michael dakika 32 Aliye Michael James kutoka Sudani Kusini anaamuru club kwa jua penati kitoa kadi ya njano Rwanda walipoteza muda kidogo wa kumzonga refa kabla kutulia na kuruhusu adhabu hiyo ipigwe Imidi Mao Mkami Imidi Mao Taifa Stars wanachomoa bao Imidi Mao Mkami Ninja 
Matokeo haya na manisha taifa stars italazimika kuenda kushinda ugenini mjini Kigali yula 22 ili kusonga mbele kajika kuwania tiketi ya chan mwakani nchini Kenya. Ambako, ita menyana na mshindi kati ya Sudani Kusina na Uganda zilizotoka sare ya bila kufungana hapo jana mjini Juba. Na baada ya mchezo huo, kochi ya muingereza wa Rwanda, Anton Hay, alisema. It's not over yet. We know we have another 90 minutes to go at least. Tunafahamu mchezo haujaisha. Bado tunadakika nyingine tisini. Tunajitaharisha vyema. Unafahamu matatizo tuliokutana nayo kabla. Wachezaji hawakulala kwa siku mbili. Inajivunia sana wachezaji wangu. Na sasa tunarudi nyumbani tukapumzike. Na kujiandaa kwa jumamosi ijayo. Halafu tunaweza kuvuka kwenye hatua inayofata. Kwa upande wake na hodha wa Tanzania, hii midi mao na ya katua neno. Inamanisha ni kazi ngumu kwa tunapokuenda. Sabo uh, kwa kawaida nitoko pate ushindi kwenye wanja nyumbani. Usipo pata hivyo inamana na midi ufanya kazi marambili ya unofanya nyumbani kuweza kupata ushindi ya we. Uh, Nafikitu hivyo concede goal la kwanza. Kila kitu kabadilika kwanzi ya pae. Tage mplani kabidi ibadilike. Sabo lengo yetu likuwa siku shinda. Uh, goli nyingi kati tutavueza. Lakini kama pinzai upata goal inamana game zime kabadilika kwanzi ya pae. Kwa tukanza kitu kipi ambacha tukiplani tangu tunanza kutiza game. Kwa sama kweli wanja so mzuri lakini ya Chezo huo wa Tanzania dhidi ya Rwanda ndivyo volvo kamilika hivyo kwa matokeo ya bao moja kwa moja. Na hivi sasa studio ni mkaribishe uh, Said Maulid SMG anaweza uh, kufahamika hivyo na wale wapenzi wa soka. Alikuwa mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania lakini vile Dar es Salaam Africans. Said Maulid SMG karibu sana. Asante sana. Kwa kabisa. Asante kabisa. miongoni mwa Tanzania ambao wameutazama mchezo huu kwa umakini kabisa kuanzia mwanzo paka pale ambapo umetimia. Matokeo ya bao moja kwa moja yanaiweka Tanzania katika nafasi gani kuelekea katika mchezo wa marudiano uh, kule Rwanda? Ya labda tusipepese macho lakini wa Tanzania inabidi wafanye kazi ya ziada. Timu yetu ya taifa kwa kweli leo imetuangusha baada ya kuwa kwamba watu walikuwa na matumaini baada ya kufanya vizuri katika mashindano ya ya Kosafa. Kosafa. E, na mimi kwamba watu wengi walikuwa na matumaini kwamba timu ya taifa itaweza kufanya vizuri. Lakini kilichotokea uwanjani kimekuwa kidogo kama kimetukatisha tamaa lakini nasema kwamba bado wana nafasi ya kuweza kusaisha makosa ambayo yametokea katika mchezo huu wa leo na wakafanya vizuri hata huko Kigali Rwanda. Uh, Mwalimu Salum Mayanga ana rekodi mbaya mpaka kufikia hivi sasa. Huu ukiwa ni mchezo wa tisa na amepoteza mchezo mmoja. Itafahamika alipoteza mchezo wa awali kabisa kule katika michuano ya Kosafa. Anaelekea katika mchezo mwingine wa marejeano. Ni kipi hasa ambacho Tanzania inatakiwa kukifanya hususan ndani ya uwanja? ili kuweza kufanikisha. Tumeona maumbo ya wachezaji wa Rwanda, tumeona uwezo wao, lakini na mbinu ambazo wametumia ni wachezaji ambao wanapoteza muda pale ambapo wanahitaji kufanya hivyo. Nini hasa ambacho kifundi unataka kufanya? Nafikiri kiufundi inabidi tutumie sana mipira ya chini. Mm. Kama wenzetu unaona ni warefu na sisi kwamba katika kiungo ni si kidogo um, maumbo yetu sio makubwa sana. Kwa hiyo inabidi tutumie mipira ya chini na tutumie ma, ma wings. Lakini kidogo kwa mchezo wa leo hali hiyo haikuweza kutokea. Mm. Wanyarwanda wamekuja na jambo moja kwamba wanataka kuja kupata pointi moja au kupata pointi tatu. Mm. Na kweli tuseme kwa kiasi kubwa wamefanikiwa na ukiangalia katika dakika ya 67 tu golikipa alianza kupoteza muda hovyo hovyo eh na hicho kwa kweli kimeweza kukatisha tamaa wachezaji wetu lakini hizi ni mbinu za mpira yeah. wito ambao naweza nikaita kwa wachezaji wetu wasio wanapoteza wana wanakata wana tamaa mapema mm. kwa sababu mpira ni dakika 90 na wapambane mpaka mwisho kila dakika ya kwanza kila dakika ya pili mpaka dakika 90 ndio mpira unapoisha umezungumza swala msingi sana kuto kukata tamaa na itakumbukwa bao la Rwanda lipatikana muda mfupi baada ya Shomari Kapombe kuumia reaction ambayo alionyesha uh, kiakili inaweza ikawa iliwatoa vile vile mchezoni wachezaji hawa pengine inaweza kuwa hivyo alitakiwa kufanya vile alivyofanya kutoka kwa kulia na kuonekana kwamba amekata tamaa kabisa e, nafikiri kwamba wachezaji wetu wawe kidogo ma, ma, ma professional kwamba mm. E, mchezo wa mpira chochote kinaweza kutokea kama kuumia ni swala ambalo ni la kawaida e, sana tu angeweza kuumiza nimeumia basi anayeingia na ki uzuri kabisa mtu ambaye ameziba nafasi yake ameweza kuifiti vizuri bila matatizo yote kwa hiyo kile kidogo inakuwa kama inakatisha tamaa wachezaji ambao wamekuwa wamebaki mbele uwanjani kwa kweli wachezaji wetu lazima wajifunze katika mambo ambayo yanakuwa yanatokea kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine wewe umeshakuwa mchezaji ile ilikuwa ina, inaweza ikawa ili, iliweza kushusha hata morali ya wachezaji nafikiri wengi hmm. walikuwa kama wamekata tamaa kabisa na ukiona kwamba hata mavu binao wametumia mwanya huo hmm. wametumia mwanya huo kupata goli wakati yani sisi tulikuwa tujakaa vizuri yani unaona 
ni vitu ambavyo tujue katika mpira mambo hayo uaga yapo na tukiangalia kwamba hata kocha wa Rwanda jana alikuwa analamikia kwanza uwanja yeah. eh kwamba kwa nini mchezo umepelekwa mwanza ni vitu ambavyo vinataka kutukatisha katisha tamaa labda na, na, na wao walikuwa wanatumia hiyo wanatumia mbinu hizo wanatumia mbinu hizo mm. na mimi nakumbuka kabisa kuna mchezo ambao sisi Taifa Stars tumeanza kutoka Senegal mm. na tulipokelewa kwa Shangwe hapo uwanja wa taifa uwanja wa ndege wa kimataifa mm. eh, watu walikuwa wamehamasika wa kwa kiasi kubwa lakini kawa kuna mchezo wa mwisho sisi kucheza na timu ya ya, ya Mosambiki bahati mbaya kwamba tulifungwa goli la mapema mm. unaona kwa hiyo walikuwa kwamba taarifa zilizokuja mwanzo kwamba hawaji tena unaona kwa hiyo kuna mbinu mbinu za kukuatisha tamaa na mchezaji akoa kwamba ameshakata tamaa ili kurudi kwa dakika zile 90 na kwa kidogo ni ngumu Nam. kuna wachezaji ambao wamekuwa kipewa nafasi na na, 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 na mayanga na miongoni mwa wachezaji hao uh, tumeweza kushuhudia hii leo uh, maganga baada ya kuingia katika kipindi hicho ambacho Shomari Kapombe uh, aliumia unazungumzia una nafasi ambazo wanapewa na uwezo ambao wameonyesha kwa kweli kama mchezaji yule maganga ameonyesha mchezo ameonyesha kiwango kikubwa sana mm. na mimi sikutegemea kwamba angeweza kuperform kama vile na kitu kingine ambao nasema kwamba hata kocha vile vile kufanya 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 mabadiliko ya mm. wachezaji kama tunatafuta ushindi pia kidogo ali, alichelewa na mimi yale mabadiliko ambayo ameyafanya katika dakika 93 mm. kiutaalamu inakuwa kwamba labda unalinda matokeo yako lakini kama unataka ku, ku, kushinda yeah. sidhani kwamba alichukua muda mwingi sana kufanya mabadiliko mm. e, ni sema tu kwamba ni, ni mambo ambayo yanatokea katika mpira na yeye ataweza kuangalia kwamba amekosea wapi ataweza kufanya masaisho na naamini kwamba hata mchezo huo unaofuata kwa Kigali tunaanza tukashinda miongoni mwa wachezaji ambao walikosekana katika michuano ya kosafa ni, ni, ni John Boko ingawa alikwenda lakini akupata nafasi ili yaweza kucheza kwa michezo ambayo ilikuwepo leo amecheza na, na tunafahamu ni aina gani ya mshambuliaji mm -hmm. anahitaji wakati mwingine kuwa na viungo ambao wanaweza kumlisha hilo wewe ulilonaje John Boko alikuwa na kazi kubwa sana na ukiangalia kwamba walinzi wa Rwanda walikuwa nasimama wanne mm. watatu kwa yeye peke yake na nilikuwa nategemea kwamba information ambayo tulikuwa tumecheza kwamba John Boko asimame peke yake pale mbele mm. kwamba viungo ndio watakuwa wanasaidia kwa sababu lengo letu si tupo nyumbani lazima tushinde yeah. na lazima yani tuatake zaidi ya kudefend lakini imeonekana kwamba John Boko akawa kama yupo mkiwa peke yake mm. anaruka anaweza ana anafika ule mpira lakini hamna mtu anayemsaidia pale. Kwa kweli ni tatizo ambalo limeonekana na naamini kwamba kama anavyosema mwalimu ataweza kuliangalia na kulifanyia marekebisho. Neno la kuambia vijana ama wachezaji wa timu ya taifa kwa dakika mchezo unaokuja? La kuambia kwamba huu dakika 90 zimeshapita na tumeshatoa draw ya moja moja yenye matokeo ambayo yameshapita. Ni historia tayari. Kwa hiyo tufocus katika mechi inayofuata na naamini kwamba wajiandae waangalie makosa waliyofanya wanaweza kufanya vizuri. Said Maulid SMG ni kushukuru sana. Asante sana. Kwa yule ambaye anakufahamu hakika anafahamu kasi uliokuwa nayo. Naam. Shukrani na. <laughs> <laughs> sana. Bado tuko ni kamshike mshike viwanjani huyo alikuwa ni Said uh, Maulid mchezaji wa Dar es Salaam Africans wa zamani pamoja na timu ya taifa ya Tanzania. Mimi ni Ahmed Abdullah, huyo ni mshike mshike viwanjani. Turejea baada ya mapumziko. Refreshing or high drinking water, Kutoka Azum.
Usimarejea tena katika mshike mshike viwanjani jina langu ni Ahmed Abdullah washambuliaji chipukizi wa Azam FC Shaban Eid Chilunda na Mbaraka Yusuf Abeid wanatarajiwa kuwa nje uwanja kwa wiki tatu kila mmoja kufuatia matibabu waliofanyiwa nchini Afrika Kusini kwa matatizo tofauti taarifa zaidi inasomwa na Isabella Malisa Daktari mkuu wa Azam FC Mwanandi Mwankemwa amesema hayo leo jijini Dar es Salaam kwa wachezaji hao walipata matatizo hayo wakiwa kwenye kikosi cha timu ya Taifa Taifa Stars kwenye michuano ya kombe la Kosafa wiki mbili zilizopita nchini humo na kulazimika kubaki Afrika Kusini kwa uchunguzi zaidi. Mwankemwa amesema wawili hao walifanywa uchunguzi katika hospitali ya Muel Medi iliyoko Pretoria Afrika Kusini na daktari bingwa wa watiba za michezo na za kawaida amebaini Idi amechanika misuli miwili ya paja na Mbaraka anasumbuliwa na ngiri. Wakati Mbaraka ni mchezaji mpya kabisa aliyesajiliwa dirisha hili kutoka Kagera Sugar ya Bukoba na Shabani Idi ni chipukizi aliyepandishwa kutoka timu ya vijana ya Azam FC msimu uliopita. Tayari Azam FC imeanza maandalizi ya msimu mpya na kwa mujibu wa maungemwa, wachezaji wengine wote wako vizuri na wanaendelea na mazoezi uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Siku moja baada ya kumtangaza Dismas Ten kuwa mkuu mku wa idara ya habari na mawasiliano klabu ya Yanga imemuongeza mkataba mkurugenzi wake wa fedha Baraka Dios Dedit baada ya kufanya kazi nzuri kipindi alipokuwa katika klabu hiyo. Taarifa zaidi inasomwa na Fatma Chikawe. Baraka kijana mdogo tu wa umri wa miaka 31 misaini mkataba wa miaka miwili leo kuendelea kuitumikia idara ya fedha ya Yanga kama kiongozi mkuu huku akishukuru klabu kwa uaminifu wake kwake. Katika taarifa yake fupi kwa vyombo vya habari leo Baraka amesema kwamba anamshukuru Mungu kwa kuongeza mkataba wa kuitumikia Yanga klabu yake kipenzi tangu utotoni. Amesema hiyo ni changamoto nyingine kwake kuendelea kufanya kazi nzuri kwa maslahi ya klabu. Baraka Deus Dedit aliajiriwa Yanga Desemba mwaka 2014 kama mkurugenzi wa fedha chini ya katibu mkuu Beno Njovu ambaye baadaye aliondoka na nafasi yake kuchukuliwa na Dr. Jonas Tiboroha. Hata hivyo Tiboroha naye akaondolewa Januari mwaka jana na Baraka Deus Dedit akakaimu nafasi ya katibu mkuu Yanga hadi Januari mwaka huu alipompisha Charles Boniface Mkwasa yeye akirejea kuongoza idara yake ya fedha. Baraka amejijengea heshima kubwa Yanga kutokana na mapenzi yake ya dhati alioonyesha kwa klabu uwajibikaji mzuri na uvumilivu pia. Katika kipindi kigumu kabisa baada ya aliyekuwa mwenyekiti Yusuf Manji kuingia matatizoni na serikali na baadaye kujiondoa kwenye klabu hiyo, Baraka alishikamana na Katibu Mkwasa kuhakikisha wanatafuta fedha ili kuweza kuendesha klabu. Katika jitihada zao zilizowafanya wabishe hodi sehemu mbalimbali mbali kuomba ufadhili ndipo wakafanikiwa kuipata kampuni ya Sport Pesa wadhamini wapi wa klabu kwa sasa kwa dau la shilingi bilioni moja kwa mwaka wa miaka mitano. Binzuberi Sports Online inafahamu pia kwamba kwa juhudi za baraka na mkwasa Yanga ipo katika hatua za mwishoni kukamilisha dili mbili za udhamini na kampuni nyingine tofauti nchini. Klabu ya Chelsea ya England imethibitisha kumsajili kiungo Timo Bakayoko kutoka Monaco ya Ufaransa akisaini mkataba wa miaka mitano kujiunga na The Blues. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 aliisaidia Monaco ya Ufaransa kufika robo fainali ya ligi mabingwa pamoja na kutwaa taji la Ligi 1 msimu uliopita. Chelsea imethibitisha kumsaini mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa na kumkabidhi jezi nambari 14 atakayokuwa anaitumia. Bakayoko alipata umaarufu msimu uliopita akisaidia Monaco kuipiku PSG katika kinyang'anyiro cha taji la ligi kuyo Faransa pamoja na kuifunga Manchester City na Borussia Dortmund katika ligi ya mabingwa Ulaya. Ada ya uhamisho wake kwenda darajani inaaminika kuwa pauni milioni 40 kwa mchezaji huyo ambaye anakwenda kucheza pamoja na mchezaji mwenzake katika timu ya taifa ya Ufaransa Ngolo Kante kutengeneza safu kali zaidi ya kiungo katika ligi kuu ya England wakati Kante ataendelea kuwa mtibuaji wa mipango ya wapinzani na anayetumia nguvu zaidi katika safu ya kiungo Chelsea itatarajia Baka Yoko kuwa msambazaji zaidi wa mipira uwanjani huku akiutumia vizuri mwili wake timamu Mshambuliaji wa kimataifa wa Misri Mohamed Salah Usiku wa jana amefungua akaunti yake mabao katika timu yake mpya Liverpool ikitoka sare bao moja kwa moja na wenyeji Wigan Athletic 
katika mchezo wa kirafiki uliopigwa kwenye uwanja DW mjini Wigan Salah akicheza mechi yake ya kwanza kabisa na uzi wa Liverpool baada ya kusajiliwa kwa adau la rekodi ya pound milioni 37 kutoka AS Roma ya Italia alifunga bao hilo dakika 45 ambalo lilikuwa la kusawazisha baada ya Alex Gibli uh, kuanzisha kuifungia Wigan dakika ya 21 Hebu tuweke soka pembeni hivi sasa twende kwenye Ndondi. Uh, mbwembwe na majigambo kuelekea pambano kali la Ndondi za kulipwa kati ya bondi ya Floyd Mayweather na mbabe wa UFC Conor McGregor zimeendelea kwa wili hao kutupiana vijembe. Katika show ya nne ya promotioni ya pambano lao la Gosi 26 mwaka huu kumbi wa T-Mobile Arena jijini Las Vegas Marekani yana usiku Mayweather alimkandia mpinzani wake McGregor kwamba anavaa saa za beipoa kana kwamba hiyo haitoshi mtu pesa akamuonyesha McGregor saa yenye thamani ya dola za kimarekani milioni 1.4 ikumbukwe juzi Mayweather alimwagia noti za dola za kimarekani McGregor katika promotion ya tatu ya pambano lao linalosubiriwa kwa hamu kubwa Arsenal imeshinda mechi ya pili mfululizo katika ziara yake ya Australia baada ya leo kuifunga 3-1 Western Sydney Wonders uwanja wa ANZ mjini Sydney. Mabao ya washika bunduki hao wa London imefungwa na Olivier Giroud, Aaron Ramsey na Mohamed Elneny. Wakati la wenyeji likifungwa na Steven Lustica. Shambuliaji mpya Alexander Lacazette alisajiliwa kwa pauni milioni 53 kutoka Lyon au Faransa. Leo alianza kwa mara ya kwanza lakini hakufunga mechi ya kwanza juzi timu ya kocha mfaransa Arsene Wenger ilishinda mbili bila dhidi ya Sydney FC na sasa itamenyana na Bayern Munich ya Ujerumani Julai 19 mjini Shanghai kule China. Kikosi cha Manchester United leo kimeendelea na mazoezi jijini Los Angeles kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya kirafiki. Taarifa zaidi na Sheila Mkumba. Rinyo amezungumza Kikosi hicho cha United ambacho kimeweka kambi nchini Marekani kinaendelea kujifua katika uwanja wa Drake uliopo katika chuo cha UCLA. Kocha wa Manchester United Jose Mourinho amezungumzia kuhusu klabu yake kumpata mshambuliaji Lukaku ambaye ana imani atasaidia timu hiyo kutokana na kiwango kikubwa alichokionyesha msimu uliopita akiwa Everton. He's a striker. So normally strikers they score goals and the reason why he is so so important and he was ni mshambuliaji kwa kawaida mshambuliaji anafunga magoli ndio sababu ya yeye kuwa muhimu sana ni vigumu kupata mtu sahihi kufanya alichokifanya kwenye ligi kuu kwa sababu iko wazi kuna washambuliaji wazuri kwenye mpira wa miguu lakini EPL ina tabia ya kipekee na ngumu kwa washambuliaji na mara nyingine inahitaji muda mtu kuzoea Lukaku amecheza EPL misimu minne au mitano iliyopita. Sasa anakuja katika klabu akiwa na majukumu tofauti na alivyokuwa Everton au West Bromwich Albion. Na nadhani amekuja katika wakati mwafaka wa kazi yake. Then then Everton or West Bromwich Albion. And um, I think he comes in the right moment of his career. Mabingwa hao wa Liga Europa ratiba yao inaonyesha watakuwa na michezo mitano ya kirafiki ikiwemo mechi dhidi ya Manchester City, Real Madrid na Barcelona ambao watacheza nao baadaye ndani ya mwezi huu. Tukibaki hapo hapo Old Trafford coach wa Manchester United Jose Mourinho ameacha mlango wazi kwa mshambuliaji Zlatan Ibrahimovic kuona kama kuna uwezekano wa kurudi tena katika timu hiyo. Taarifa zaidi na Mohamed Mohamed. Ibrahimovic ambaye alifunga magoli 28 katika msimu wake wa kwanza akiwa Old Trafford aliumia goti la mguu wa kulia katika mchezo wa robo finali wa Europa League dhidi ya Anderlecht mwezi Aprili mwaka huu United haikumpa ofa ya kuongeza mkataba mpya nyota huyo wa Sweden lakini wamemruhusu kuendelea kuwapo Carrington licha ya kuwa mkataba wake ulimalizika tangu Juni 30 United imemsaini Romelu Lukaku kwa pound milioni tano kutoka Everton kuja kuziba nafasi ya Ibrahimovic ambaye hawezi kuwa fiti mpaka mwishoni mwa mwaka huu 
wakati atakuwa amefikisha umri wa miaka 36. Nyota huyo kwa sasa anahusishwa na kuhamia LA Galaxy ambao ndo mpinzani wa kwanza wa United saa chache zijazo katika ziara yao huko Marekani. Klabu ya Manchester City imekamilisha uhamisho wa beki Kyle Walker kutoka kwa upinzani wa ligi kuu ya England Tottenham Hotspur kwa pauni milioni 54. Taarifa zaidi inasomwa na Fatma Nyangasa. Beki huyo wa kimataifa wa England amesaini ni mkataba wa miaka mitano kujiunga na timu ya uwanja wa Etihad na atakuwa akilipwa paundi laki moja thalathini kwa wiki katika kikosi cha kocha Mspanyola Pep Guardiola. Walker anaondoka Spurs baada ya miaka minane ya kufanya kazi nzuri uwanja wa White Hart Lane akicheza jumla ya mechi 228 na anakuwa mchezaji wa tatu kusajiliwa kwa dau kubwa City katika dirisha hili la usajili baada ya mshambuliaji Bernardo Silva na kipa Edison waliosajili klabu wakitokea Monaco na Benfica. Pound milioni 54 ni dau la rekodi ya dunia kwa Beki Walker akipiku dau la pound milioni 50 ambazo Paris Saint-Germain ilitoa kumnunua beki Brazil David Luiz kutoka Chelsea mwaka 2014. Woka pia anakuwa mchezaji ghali zaidi Mwingereza kuwahi kutokea akiipiku rekodi iliyowekwa na Raheem Sterling aliposajiliwa na City pia kutoka Liverpool. City sasa ina wachezaji watatu ghali wa England kikosi mwake. Mwingine akiwa ni John Stones mbali ya Woka na Sterling. Taarifa taarifa hiyo inatufikisha mwisho kabisa wa mshiki mshiki viwanjani lakini kwa taarifa ambayo ni tofauti na michezo lotufikie vipundi nasema kuwa mkurugenzi wa idara ya habari maelezo Dr. Hassan Abbas ameteuliwa kuongoza kamati ya uchunguzi wa ufanisi katika mkataba baina ya shirika la utangazaji la taifa TBC na kampuni ya Star Times waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo Dr. Harrison Mwakembe ameunda kamati ya wajumbe kumi kwa ajili ya uchunguzi huo taarifa iliyotolewa leo na kitengo cha mawasiliano cha Wizara ya Habari Utamaduni Sanaa na Michezo inaeleza kuwa wajumbe wengine wanaunda kamati hiyo kutoka upande wa Tanzania ni Kiando Evod kutoka Wizara ya Habari Utamaduni Sanaa na Michezo Frederick Ntobi uh, na mhandisi Andrew Kisaka uh, kuote kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania na Mbwilo kitu jime kutoka TBC. Aidha taarifa hiyo imeeleza kuwa majina ya wajumbe wengine watano walioteuliwa kutoka upande wa China yatawasilishwa ili kukamilisha idadi ya wajumbe kumi wa kamati hiyo. Na hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza mshike mshike viwanjani. Mimi naitwa Ahmed Abdullah. Nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi vya Azam TV.